வணக்கம் நண்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஜென்ஜி டாக்ல நான் உங்ககிட்ட ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் ஷேர் பண்ண போறேன் ஓகேவா நீங்க கரெக்டா தான் கேட்டீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் எஸ் பாரம்பரியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஷயத்த நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் வரும் ஆனா இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் நம்ம தெரியாம செஞ்சுக்கிட்டு வரும் அதுதான் உண்மை ஓகேங்களா சோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் எனக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது யாரு சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்ற விஷயத்துல தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு எப்படி இதை நான் ரியலைஸ் பண்ணேன்னா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை செய்யறோம் ஆனா ரியலைஸ் பண்ணாம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ நான் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபைனான்சியல் குருன்னு கூட நான் அவர் கூப்பிடுவேன் ராபர்ட் கியோ சாக்கி ஓகே இவர் யாருனாக்கா உலகத்துல இவர் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ் பர்சன் ஆஃப்கோர்ஸ் அண்ட் ரிச் டேட் போர் டேட் Why A students work for C students? In the Mariana, best-selling books are a financial uh, mentor. So, if you look at the Rich Dad Poor Dad, if you look at this book, you can study it in the business line. Because it is a very important book. So, if you look at an interview, if you look at your investment strategies, if you look at this book, 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 நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மணி இருக்கு ஒன்னு த கவர்மெண்ட் மணி இன்னொன்னு த காட்ஸ் மணின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் மணி வந்து சிம்பிள் காசு அதாவது இங்கியன் மலேசியா இந்தோனேஷியான ரூபியா இந்தியான ரூபி யூஎஸ் டாலர்ஸ் இதுதான் காசு கவர்மெண்ட் மணி அதாவது கவர்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணி வெளியாக்குற மணி ஓகேவா காட்ஸ் மணின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது கடவுள் நம்மளுக்காக வச்சுட்டு போன டைப் ஆஃப் மணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிலம் தங்கம் வெள்ளி ஸோ இது மூணும் வந்து அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அவரு என்ன சொல்றாருனாக்கா இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக் கொடுத்தது என்ன வேலைக்கு போகணும் காசு சேர்க்கணும் வேலைக்கு போகணும் காசு சேர்க்கணும் இதை சொல்லி சொல்லி சப்கான்சியஸ்லி நம்ம ரோபோட் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ஓகேவா சின்ன பிள்ளையிலே ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு ஒரு தாபம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு உண்டியல் வாங்கி கொடுத்து இதில் காசு போடணும் காசு சேர்த்து வைக்கணும்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஆனால் அவர் என்ன கேட்குறாருனா திருப்பி எதுக்கு நீங்க காசு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல எதுக்கு நம்ம காசு சேர்த்து வைக்கணும் கேக்குறாரு ஏன்னா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதான் கவர்மெண்ட் காசு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஃபேக் மணி கூட உள்ளுக்கு வருது சோ எதுக்கு நம்ம காசு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சோ அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா தங்கம் வெள்ளி இதோட விலை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் என்னைக்குமே இறங்கினது கிடையாது எப்பவுமே ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்ப நான் எங்க அம்மா கிட்ட ஒரு வாட்டி கேட்டேன் அம்மா உங்ககிட்ட உங்களோட சின்ன வயசு காலத்துல வந்து தங்கம் எல்லாம் எவ்வளவு வித்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஐயா இப்ப உழுதோட ரொம்ப கொரோனா வேலையில தான் வித்துச்சு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாட் இந்த ஸ்கிரீன்ல வரும் தங்கம் விலை கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஏறிக்கிட்டு மட்டும்தான் இருந்திருக்க தவிர இறங்கினது கிடையாது அப்பப்ப இறங்கலாம் பட் எவ்ரி இயர் அனுவலி வந்து அது ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஸோ அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நீங்கள் தங்கம் வாங்கி சேர்க்கு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இந்த வருஷம் லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலு கிராம் தங்கம் வாங்கி வச்சிங்கன்னா கூட இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் அதோட விலை வந்து பல மடங்கு உயர்ந்து நிற்கும் இதுதான் உண்மை சில பேருக்கு வந்து தங்கம் வாங்குற அளவுக்கு கூட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் பட் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நீங்கள் வெள்ளி வாங்கலாம் ஏன்னா வெள்ளி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நகை செய்யறது மோதிரம் செய்யறது இதுக்கு தான் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா வெள்ளி வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் செய்யறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த எல்இடி ஸ்கிரீன் இந்த எல்சிடி மானிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அந்த உள்ளுக்கு உள்ள பார்ட்ஸ் செய்யறதுக்கு வெள்ளி தேவைப்படுது சோ நம்ம வெள்ளி வாங்கி வச்சு அவரோட ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இதனால பெருசா என்ன போர்ஸ் நடந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்க என்ன பார்த்து கேட்கலாம் சிம்பிள் லட்சி நீங்க ஒரு பத்து வருஷம் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த பத்து வருஷத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சில்வர் சேர்க்கிறீங்க அந்த டைம்ல இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துல தங்கமோ வெள்ளியோ முடிஞ்சிருச்சு இந்த உலகத்துல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி காட்ஸ் மணி கடவுள் வச்சுட்டு போனது கடவுள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வைக்கல அளந்து தான் வச்சுட்டு போயிருக்காரு ஸோ முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு பத்து கிலோ சில்வரோ இல்ல ஒரு 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 ஐம்பது கிராம் ஒரு நூறு கிராம் தங்கம் வச்சிருக்கீங்க
ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்லுவீங்க ஏன்னா அது நம்ம சேர்த்து வச்ச காசு மாதிரி இருக்காது அது வந்து கடவுள் கொடுத்த ஒரு மணி காசு ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு வெல்த்னால அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவான ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே காய்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ கீழே ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டன் இருக்கும் அதை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக்ஸ் இல்லது கமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு இதை பற்றி உங்களோட தாட்ஸ் என்ன அப்படின்றத என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எவ்ரி வீக் நான் வீடியோ செய்யும் போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குது அப்படின்னு என்னோடய மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நான் உங்ககிட்ட பேச முடியும் ஸோ சீ யூ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் பாய்